ഹായ് കുറെ നാളുകളായി വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായും ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കാണ് നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതലും കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നമ്മൾ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ബസ്സിൽ സീറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ സീറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റും ഉണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്ര പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും മറ്റു ചിലർക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്നോടൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഒക്കെ ഇവർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയോ ഒക്കെ സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു അവെയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാനായി എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കേരള ആർ ടി സി ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിലവിലുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ സൈറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പുതിയ സൈറ്റ് വഴി എങ്ങനെ കെ എസ് ആർ ടി സി നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ആ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വാ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കേരള ആർ ടി സി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ വരും അതില് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കേരള ആർ ടി സി ഡോട്ട് കോം ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് മറ്റുണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും അത് ഓൺലൈനിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് ഡൗട്ട് റിസർവ് ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യാം പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെ നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ആണത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ബുക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് പോകും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ലീവിംഗ് ഫ്രോം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിന്നും ബാംഗ്ലൂരേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവിംഗ് ഫ്രോം എറണാകുളം കൊടുക്കുക ഗോയിങ് ടു ബാംഗ്ലൂർ ബി എൻ ജി ബാംഗ്ലൂർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്നാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോവാം നാളെ പോവാം ഉണ്ടോ ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോവാം അപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് എടുത്തു ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ റിട്ടേൺ യാത്ര തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ദിവസമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സെർച്ച് ഫോർ ബസ് കൊടുക്കും ഇതാ എറണാകുളത്ത് നിന്നും ബാംഗ്ലൂരേക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ദിവസം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതിൽ റെഡ് കളർ കാണുന്നത് അത് ആക്ച്വലി എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ബസ്സാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആ ട്രിക്കോഡാണ് കാണുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വരുന്നത് ബസ്സാണ് അത് തിരുവനന്തപുരം ബാംഗ്ലൂർ ബസ്സാണ് ഇത് എറണാകുളം വഴി പോകുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈം തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് എടുക്കും വെളുപ്പിന് പന്ത്രണ്ട് പത്തിന് എറണാകുളത്ത് എത്തും ബാംഗ്ലൂർ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് പത്തിന് അത് ഐ എസ് സി മൾട്ടി ആക്സിലാണ് പിന്നെ ഇതിൽ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളുണ്ട് എത്ര സീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര സീറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചാർജ് 
ഈ കളർ ആകുമോ അതോ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏജ് സീറ്റ് നമ്പർ ഓൾറെഡി അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഞാനപ്പൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു അവിടെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് എ ടി എം കാർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് പേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മേക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ അത് പിന്നെ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേയിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതൊക്കെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി സൈറ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ സൈറ്റിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇതാ മലപ്പുറം നെടുമ്പാശ്ശേരി എറണാകുളം എയർപോർട്ട് എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ മേജ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി വി ആർ നോട്ട് സർവിങ് ദിസ് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും അതായത് ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് ഇല്ല ശരിക്കും ആ റൂട്ടിൽ സർവീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് എറണാകുളം എയർപോർട്ട് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് മീൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ പാടില്ല ആൾക്കാർക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി എറണാകുളം എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നോക്കുള്ളൂ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് എന്നുള്ളത് ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി ആണ് ശരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അല്ല ശരിക്കും വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ നെടുമ്പാശ്ശേരി സെലക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള ലോ ഫോർ സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നില്ല പക്ഷെ നെടുമ്പാശ്ശേരി സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നു അപ്പൊ കൂടുതലും മലപ്പുറം നെടുമ്പാശ്ശേരി ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനിയുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ ഈ സൈഡിലെ യാത്രക്കാരെ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഇനിയുണ്ട് അതിലൊന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അങ്കമാലിയിലേക്ക് അങ്കമാലിയിൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഒരാൾ ബാംഗ്ലൂർ ടു അങ്കമാലി സെർച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂർ ടു അങ്കമാലി ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്കമാലി റൂട്ടിൽ ബസ് ഇല്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ടിൽ ബസ് ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്കമാലിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർവേഷൻ പോയിന്റ് ഇല്ല എന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാംഗ്ലൂർ ടു അങ്കമാലി എന്നുള്ള അങ്കമാലി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അടുത്ത റിസർവേഷൻ പോയിന്റ് എറണാകുളം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും എറണാകുളം വരെയുള്ള ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്കമാലിയിൽ അവർ ഇറക്കി തരും അങ്കമാലി ഇറക്കി തരില്ല എന്നങ്ങനെ ഉള്ള ബസ്സുകൾ വല്ല ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂര് വല്ലതും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇറങ്ങുക അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിലോ കയറിയിട്ട് അങ്കമാലിയിലേക്ക് പോയി ഇറങ്ങാം എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ മാക്സിമം ഈ സൈറ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കുക ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കേരള ആർ ടി സി ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് പുതിയ സൈറ്റിന്റെ പേര് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ന്യൂനതകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളും എന്തായാലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത തവണ കെ
അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ